Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Di tahun 2022, New Honda Accord adalah mobil pertama yang PT Honda Prospect Motor luncurkan untuk pasar Indonesia. Dari luar mungkin memang nggak terlihat ada perubahan apa-apa dari New Honda Accord versi 2022 yang sebenarnya udah meluncur generasinya sejak tahun 2019. Tapi Honda lebih melakukan ubahan pada tampilan interior dan kelengkapan fitur yang semakin banyak untuk sedan paling mahal di seluruh line-up Honda di pasar Indonesia saat ini. Ya, tapi kalau bicara soal desain eksterior dari New Honda Accord ini, kita bisa lihat ini desain atau gaya bahasa desain terbaru yang Honda terapkan dan sudah diterjemahkan juga untuk ke model-model lain seperti di Civic, kemudian all new BRV. Yang menjadi ciri khas adalah frame grill yang tebal di bagian atas grillnya. Kemudian ada paduan warna piano black untuk bagian bawahnya dengan grill yang melebar ke bawah seperti ciri khas desain Honda. Lampunya ada sepenuhnya LED dan ada mesin 1500 cc turbo VTEC untuk mobil ini yang dipakai juga seperti di model-model seperti CRV Turbo dan All New Civic RS. Sementara untuk kalau bagian sampingnya, desain velgnya masih mempertahankan desain seperti versi sebelumnya yaitu alloy two tone dengan desain palang 5 yang ada permainan warna chrome, bukan chrome sebenarnya ini adalah aluminium brush dan warna metal grey di bagian dalamnya dan yang menjadi ciri khas sedan Honda di beberapa tahun belakangan adalah bentuk atapnya yang benar-benar sleek, landai dan gak ada patahan kasar antara atap bagian belakang dan bagian bagasinya ya sebenarnya bisa dibilang gak ada perubahan sama sekali untuk eksterior New Honda Accord meskipun mengalami ubahan di tahun 2022 ini Yaudah sekarang kita langsung lihat ubahan utama dari mobil ini yang ada di interiornya. Nah, dari interior New Honda Accord ini langsung kelihatan kalau perubahannya adalah permainan warna di trim seluruh kabinnya. Mulai dari jok, kemudian dashboard, yang sekarang berubah warnanya menjadi warna hitam yang disebut oleh Honda New Black Interior. Semuanya ada berlapis kulit untuk joknya. Kemudian di sini ada masih material plastik dan di sini juga masih sama. Dan yang membuat tampilan interiornya itu nggak terlalu mencolok dibandingkan versi sebelumnya yang berwarna beige adalah ornamen seperti wood panel di dashboard ini yang warnanya jadi tersamar dengan trim warna hitamnya. Warna coklatnya ini jadi nggak terlalu muncul karena warna gelapnya itu jadi kayak ngebaur, blending, tapi untungnya Honda masih memberikan list uh, aluminium brush atau silver di antara lapisan dashboard sama wall panelnya. Kemudian ada di kisi-kisi AC juga. Sistem infotainmentnya masih sama, udah support Apple CarPlay juga, Android Auto. Kemudian kalau kita buka center konsolnya, di sini ada wireless charging bay, ada USB port juga. Di konsol tengah juga sama, interiornya pakai trim warna hitam. Nah, tambahan baru di New Honda Accord yang nggak ada di versi 2019 adalah power sunroof yang bisa memberikan nuansa atau kesan lebih lega, lebih bebas untuk pengemudi waktu mau menikmati perjalanan jauh dengan sedan besar ini. Nah, fitur baru lain untuk interior New Honda Accord adalah sekarang semua tombol power window-nya udah bisa auto up and down bukan hanya untuk ke pintu pengemudi tapi keempat jendela di bagian mobil ini. Jadi dengan satu kali tekan semua jendelanya bisa naik turun secara otomatis tanpa harus ditahan lama nah jadi sekarang naik Honda Accord bisa lebih praktis kan untuk jangkau atau ngoperasiin fitur-fiturnya pembaruan atau update lain dari interior New Honda Accord adalah New LED interior light jadi seluruh lampu di interior uh, Honda Accord ini udah pakai LED nggak lagi warna coklat atau kuning tapi warna putih yang lebih terang juga lebih nyaman untuk baca mungkin kalau kita mau nyari uh, tiket parkir mau nyari kartu buat bayar parkir nyari uang receh mungkin kita bisa lebih jelas nyarinya dengan pencahayaan yang lebih baik nggak cuma di baris ke depan lampu LED juga diterapkan untuk map light di kursi baris kedua Uh, kayak apa bedanya? Ya udah langsung kita lihat aja ke belakang. Nah, 
seperti saya bilang tadi map light LED nya untuk kursi baris belakang yaitu ini yang sama seperti di kursi baris depan udah pakai LED jadi warnanya putih kalau misalnya kita mau baca peta atau baca buku selama perjalanan jadi penumpang di kursi belakang lebih enak juga lebih nyaman pencahayaannya tapi bukan cuma itu fitur pendukung kenyamanan lain untuk new Honda Accord di kursi baris kedua yaitu kalau kita buka di sini ada Amres dan tersedia dua buah cup holder. Terus di bagian balik konsol tengahnya ada masing-masing slot USB untuk penumpang kiri dan kanan. Dan kalau dari kalau kita mau duduk di sebelah kiri, kita bisa majuin kursi baris keduanya dengan tombol yang ada di samping sandaran kursi depan. Kemudian kalau kita mau nambah privasi, kita bisa naikin sun blind di jendela untuk na untuk bikin suasana di dalam kabin ini nggak langsung terlihat dari luar kalau kita lagi di lalu lintas yang padat atau mungkin kalau lagi parkir mau nambah keamanan dari mobil ini dan sama seperti di depan mobil ini juga interiornya udah full black di kabin baris keduanya joknya udah berlapis kulit legroomnya lega karena ini memang sedan terbesarnya Honda di pasar Indonesia kemudian headroomnya juga untuk sayang tubuhnya tinggi 170 cm masih lega juga ada ornamen wood panel juga yang ada aluminium brass aksen di bawahnya tapi sayangnya untuk soft touch panelnya kurang banyak ya di trim pintu Honda Accord walaupun sini ada saat ada beberapa bagian yang pakai lapisan kulit ya itu aja sih untuk tampilan interior dari new Honda Accord versi 2022 yang berubah dari versi sebelumnya yang sekarang tampil lebih gelap lebih mewah terkesan premium juga dan ada fitur-fitur yang terkesan lebih mewah juga nah seperti saya bilang tadi untuk eksterior dari new Honda Accord ini nggak mengalami perubahan tapi Honda Accord generasi terbaru ini punya desain yang gampang dikenal jadi punya ciri khas yaitu bentuk lampu belakangnya seperti huruf C atau yang orang bilang seperti tapit kepiting Kemudian di sini permainan satu warnanya bikin tampilannya lebih apa ya? Lebih clean, lebih mewah juga. Kemudian cat warna putihnya ini ada aksen seperti efek uh, mutiaranya. Bagasinya ini salah satu bagasi untuk kapasitas yang terbesar di kelas Honda Accord yang lawannya itu adalah Toyota Camry, kemudian ada Mazda 6 dan mungkin kalau Nissan masih memasarkan itu ada Nissan Teana. Nah, tapi bukan cuma itu aja keunggulan dari New Honda Accord karena Honda Accord di Indonesia merupakan model pertama yang udah dilengkapi rangkaian teknologi keselamatan canggih yang terkemas dalam nama Honda Sensing. Apa aja fitur-fiturnya? Bisa lihat daftarnya di bawah sini. Yang kurang lebih mirip dengan apa yang udah Honda Sensing tawarkan di model-model seperti New CRV kemudian All New BRV. Jangan lupa juga Honda Sensing juga udah tersedia di All New Honda Civic RS. Nah, jadi itu dia perubahan New Honda Accord versi tahun 2022 yang bukan hanya tampilannya menjadi mewah, tapi fiturnya juga menjadi lebih canggih untuk menambah kesan premium dari sedan termahal dari lineup Honda di Indonesia saat ini. Harganya 759 juta rupiah on the road untuk wilayah Jakarta. Dan kalau tertarik, mobil ini juga sudah tersedia di seluruh jaringan dealer resmi Honda di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu dia first impression review untuk New Honda Accord versi tahun 2022. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe ke channel Carva Gajah dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa juga kemain ke channel The Official Auto, website carvagajah.com, auto.com, dan ziglus.co.id. Sampai jumpa di video Carva Gajah selanjutnya and let's talk about cars.